Welcome back students, I'm Rafia Khan. So this is my third video on the same topic. In my last video, we have started the criterion part and we discussed three criterion. We discussed about curricular aspects, teaching learning process and research consultancy and extension. Today, we will discuss about infrastructure and learning resources. Now, this criterion is to assess the physical academic facilities and support system. As the name suggests, infrastructure. So, you can see that this criteria is not the same as the same as the same as the same So, this criteria is the The major factors to consider while improving this criterion are physical facilities, including your hostel, playgrounds, internet, medical emergency library your it infrastructure your maintenance of campus facilities so is mein har ek cheez jo infrastructure jo physical cheez se judi hogi wo pucha jayega jaise ki aapke classrooms jaise ki aapke computer uh, labs aapki uh, libraries uske alawa aapki language lab ho gayi आपके डिपार्टमेंट या आपके इंस्टीट्यूशन में कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्डिंग हो गई क्लासरूम हो गए लैब हो गई लाइब्रेरी हो गई साइकोलॉजिकल लैब हो गई और जो भी रिसोर्सेज लाइक इफ यू हैव एन क्लास क्या आपकी क्लास जो है वो आईसीटी एनेबल्ड है लाइक स्मार्ट क्लासरूम है या फिर कोई प्रोजेक्टर्स वहां पर इंस्टॉल है कि नहीं है ये सारे सवाल किए जाते हैं कि अगर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाकई सही है कि नहीं सही है जिस तरह जिस जरिए से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या वो मॉडर्न है कि नहीं है तो ये सारे सवाल जो हैं इसमें इस क्राइटेरिया में पूछे जाते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज के रिलेटेड होते हैं तो इस क्राइटेरियन में जो वेटेज है वो वेटेज है 100 फॉर यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन तो ये सबके लिए इक्वल ही वेटेज है वो वेटेज क्या है 100 नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन हियर द इंस्टीट्यूशन नीड टू फोकस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स फर्स्ट स्टूडेंट मेंटोरिंग एंड सपोर्ट student progression, student participation and activities. In the focus of this criteria, the questioning is about the participation. The children, students, participate in different academic activities. There is a seminar, a workshop, a quiz organized, or a club association. ऐसी कौन सी चीज बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है क्या बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं ग्रुप डिस्कशंस हो गई उसके रिलेटेड हमें सारी की सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं फोटो फोटोग्राफ्स जो हैं वो ऐसे प्रूफ रखने पड़ते हैं तो ये सवाल जो इसमें किया जाता है इस क्राइटेरिया में वो किया जाता है कि स्टूडेंट्स कितने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उसके अलावा इसमें मेंटर और मेंटी का कांसेप्ट है मेंटर और मेंटी का आप ये समझ लीजिए हर जो कोर्स है या जो हर डिपार्टमेंट है वो क्या करता है बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करता है जो वो बच्चे हैं वो आपके मेंटी हैं और उस पर एक मेंटर को क्या किया जाता है अलॉट किया जाता है तो एक टीचर के अंदर चार पांच या पांच या छह बच्चों को क्या रखा जाता है उनको बच्चों को रखा जाता है और वो बच्चे जितने भी उनके क्वेरीज है रिलेटेड टू द एकेडमिक फील्ड या उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो सारे के सारे उस टीचर से वो क्या करते हैं शेयर करते हैं और ऐसे वो जो मेंटर है वो उसको हर फील्ड में सपोर्ट करता है इसके अलावा यहां पर फोकस किया जाता है स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे प्रोग्रेशन आप समझ लीजिए कि इस अ प्रोसेस ऑफ मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स अ मोर एडवांस स्टेप तो यहां पर पूछा जाता है जो क्वेरीज uh, की जाती हैं वो की जाती हैं कि कितने बच्चों ने जो है वो नेट क्वालीफाई किया कितने बच्चों ने और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालीफाई किया कितने बच्चे जो हैं पास आउट होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए गए लाइक एमफिल पीएचडी और कितने बच्चों को जो है जॉब मिला और जॉब जो मिला वो किस पोजीशन पे उन्होंने काम किया और उनका पे या सैलरी क्या जो स्केल था वो क्या रहा इसके अलावा कि इंस्टीट्यूशन ने बच्चों को कैसे गाइड किया उनको कैसे हेल्प किया बाय ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट प्लेसमेंट ड्राइव ये इस सारी तरह के स्टूडेंट्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स के रिलेटेड उनकी प्रोग्रेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होती हैं वो किस क्राइटेरियन के अंदर होती हैं वो इस क्राइटेरियन के अंदर होती हैं स्टूडेंट्स सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के रिलेटेड 
इसमें जो वेटेज रहती है वो वेटेज रहती है हंड्रेड यहाँ पर भी सब यूनिवर्सिटीज के लिए एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन के लिए और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के लिए सेम ही वेटेज रहता है वो क्या रहता है हंड्रेड चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्राइटेरियन की तरफ वो है गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट देखिए किसी भी कंट्री की जब गवर्नमेंट सही होती है तो वो कंट्री भी सही ही मानी जाती है वैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन का गवर्नेंस और मैनेजमेंट जो है वो क्या रहती है बैकबोन रहती है तो यहाँ पर जो चीज होती है अगर हम यहाँ पर यहाँ के की एस्पेक्ट्स की बात करें तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर किसी बच्चे से या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी टीचर से सवाल नहीं किए जाते यहाँ पर सवाल डायरेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन से किए जाते हैं तो यहाँ पर जो की एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछा जाता है कि जो आपने इस इंस्टीट्यूशन का विजन और मिशन सोचा है उस विजन और मिशन को आप कहा कितने हद तक अचीव कर पाए हैं इसके अलावा सवाल रहता है कि आपने अपने इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं? वो जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई हैं कि वाकई में उसको आपने इम्प्लीमेंट किया है अगर वो स्ट्रैटेजीज आप इम्प्लीमेंट कर, कर दी है आपने तो उसका जो रिजल्ट है जो आउटपुट है वो कितना सक्सेसफुल रहा और वो क्या रहा तो ये सारी सवाल जो वो पूछते हैं इस सवाल का जवाब के साथ साथ वो उसका प्रूफ भी मांगते हैं इसके अलावा अपने स्टाफ की एम्पावरमेंट uh, के लिए uh, उनकी डेवलपमेंट के लिए आपने कितने डिफरेंट प्रोग्राम्स uh, जो है वो ऑर्गेनाइज किए या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपने कितने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए उनकी प्रोग्रेशन के लिए आपने क्या किया इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें दैट इज इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम दैट इज आई क्यू जैसे कि नैक ख्याल रखता है हर यूनिवर्सिटी हर डिपार्टमेंट की क्वालिटी का वैसे ही हर इंस्टीट्यूशन और हर यूनिवर्सिटी की क्वालिटी का ख्याल आई क्यू रखता है ये जो सारा प्रोसेस जो सारे क्राइटेरियंस हमने पढ़े हैं वो सारा जो काम है वो काम आई क्यू करता है हर डिपार्टमेंट से डेटा लेता है गैदर करके कंपाइल करके नैक को सबमिट करता है तो ये आई क्यू ए सी किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस क्राइटेरियन का जो मैक्सिम वेटेज रहता है वो भी हंड्रेड ही रहता है फॉर यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन चलिए इसके साथ अब हम अपने लास्ट क्राइटेरियन पे पहुंच गए हैं सो अवर नेक्स्ट क्राइटेरियन इज इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस देखिए एज नेम सजेस्ट इनोवेशन यहाँ पर जो सवाल किए जाएंगे यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग होगी आपकी वो होगी कि आपका इंस्टीट्यूशन किसी और इंस्टीट्यूशन से अलग कैसे है आपके इंस्टीट्यूशन ने डिफरेंट क्या किया है इनोवेटिव आइडियाज आपने अपने इंस्टीट्यूशन में क्या किए क्या इम्प्लीमेंट किए कैसे अपने नेचर को प्रोटेक्ट किया यहाँ पर देखा जाता है कि द अप्रोच ऑफ इंस्टीट्यूशन टूवर्ड्स अ ग्रीन एयर इको फ्रेंडली कैंपस एनर्जी का कंजर्वेशन द इंस्टीट्यूशन जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो इंस्टीट्यूशन ने क्या कितने डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट किए हैं इसके अलावा क्या कुछ अच्छा किया है कि बेस्ट प्रैक्टिस की है किस चीज के लिए बेटर फ्यूचर के लिए ठीक है ना क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या डिफरेंट किया है इस तरह के जो क्वेश्चनिंग किए जाते हैं इस क्राइटेरिया में और ये भी इंश्योर किया जाता है क्या जो इंस्टीट्यूशन uh, का स्टाफ है स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं कि नहीं है जो इसका वेटेज जाता है वो वेटेज जाता है हंड्रेड फॉर यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर ये जो वेटेज है इन सब के लिए कॉमन ही रहता है तो इसके साथ हमारे जो क्राइटेरियाज हैं सेवन क्राइटेरियन हैं वो सारे के सारे हमारे खत्म हो गए जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी वो बताना चाहूंगी नैक ग्रेडिंग सिस्टम देखिए ग्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया हर क्राइटेरियन को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये बताया कि हर स्पेसिफिक क्राइटेरियन को एक वेटेज दी गई है किसी को 100 किसी को 150 किसी को 300 किसी को 250 डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइटेरियन है उनको डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दी गई है तो हर क्राइटेरियन पर जब वो नैक पी टीम जो है वो आती है विजिट करती है और उसके बाद वो सब कुछ देखने के बाद जो है वो मार्क्स जो है वो अलॉट करती है पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए तो जब सारे क्राइटेरियंस को देखकर उनको मार्क्स देकर पूरा स्टैट्स करने के बाद जो सी जो निकालते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो उनके पास रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो है ग्रेड दिए जाते हैं 
फॉर एग्जाम्पल उनका जो रिजल्ट है वो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स से लेकर फोर के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उस यूनिवर्सिटी को कितना ग्रेड मिलेगा ए प्लस प्लस और ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड माना जाता है और सबसे बेस्ट ग्रेड माना जाता है जैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन का ग्रेड नीचे की तरफ आता जाएगा उसका मतलब ये होगा कि उसकी क्वालिटी भी डी ग्रेड हो रही है जितना ऊपर जाएगा उतना उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है तो ये सारा का सारा स्केल है कि जिस पॉइंट में भी जिस पॉइंट पे भी जिस सीरियल पे भी जिस जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही ग्रेड दिया जाएगा वैसे तो बी से ऊपर ही ग्रेड अच्छे माने जाते हैं सी को भी कंसीडर किया जाता है लेकिन उससे नीचे जितने भी ग्रेड्स हैं उसको बुरा माना जाता है वो इवन ये कहा जाता है कि वो बेकार इंस्टीट्यूशन है उसमें क्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा खराब है तो जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी ही क्वालिटी जो है उस इंस्टीट्यूशन की इम्प्रूव होती जाएगी नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक हेयर मैं इनर्शियल यही कहूंगी कि ये जो सेवन क्राइटेरियन है इसी की बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूशन को एसेस किया जाता है और एसेस करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर ग्रेड असाइन की जाती है और जितनी अच्छी ग्रेड रहेगी उतना ही उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी थैंक यू सो मच